অটোগেটের সেকশনের উপরে কথা বলবো সিরি ডিটেলসটা কিভাবে করা হয় সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথমে সেকশন করার জন্য আমাকে কনস্ট্রাকশন লাইন নিতে হবে আমরা প্রথম ক্লাসে বলেছি এলিভেশনের ক্লাসে জিরো লেয়ারে কনস্ট্রাকশন লাইন নিতে হবে সুতরাং জিরো লাইনে জিরো লেয়ারে আমরা কনস্ট্রাকশন লাইন নিচ্ছি এক্স এল এন্টার ভি এন্টার হ্যাঁ পয়েন্টে আমাকে ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ এটা আমার পয়েন্ট এখানে আমার পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমরা দরজাটা দেখতে পাচ্ছি দরজাটা দেখে দিতে হবে আর যতগুলো স্টেয়ার কাটা পড়ছে সেগুলোকে আমাকে মার্ক করতে হবে এই যে পয়েন্টে ক্লিক করে নিচ্ছি সবগুলো পয়েন্টের উপরে ক্লিক করব কারণ পয়েন্টে ক্লিক না করলে সেক্ষেত্রে অবজেক্টটা টোটাল পাবে না এই তো আমরা কনস্ট্রাকশন লাইন নিয়ে নিলাম এখন আমরা এটাকে একটা লাইন নিয়ে নিব আমরা জানি ফ্লোর টু ফ্লোর উচ্চতা হচ্ছে দশ ফিট ও এন্টার টেন ফিট এন্টার আমরা দশ ফিটের একটা অফসেট নিয়ে নিলাম এখন আমাকে ট্রিম করে ফেলতে হবে টি আর ডাবল এন্টার ওপরের অংশটুকু ট্রিম নিচের অংশটুকু ট্রিম করে ফেললাম ওকে সিলেক্ট ডিলিট এখন আমরা লাইন নিচ্ছি এল এন্টার পয়েন্টে ক্লিক করলাম উচ্চতা হবে ছয় ইঞ্চি আর পাশে যাবে দশ এন্টার এন্টার স্কেপ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এখন এটাকে আমরা কপি করব সিও এন্টার কপি করে খালি জাস্ট পয়েন্টে বসিয়ে দেব এই যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি জাস্ট কপি করে বসাচ্ছি বসানো শেষ এখন এটাকে সিলেক্ট করে মিরর কর মিরর করতে হবে এম আই এন্টার যে কোনো মিড পয়েন্ট ধরবো ধরে টান এন্টার এক্ষেত্রে এখানে একটা শর্ট পড়ার কারণ হচ্ছে এখানে যদি আমাদের দশটা অফসেট নিতে হবে দশ ইঞ্চি পরে পরে এখানে নয়টা আছে ও এন্টার দশ এন্টার এখান থেকে একটা অফসেট এখানে একটা অফসেট বেড়ে দিতে হবে এই তো ওকে হয়ে গেছে এখন এল এন্টার এই তো হয়ে গেল সিলেক্ট ডিলিট এক্সটেনশন করে দিতে হবে যেটুকু পাঁচ ইঞ্চি ওয়াল পর্যন্ত এক্সটেনশন করে দিতে হবে উপরে অংশটুকুকে টিম করে দিতে হবে আমরা জানি ফ্লোর টু ফ্লোর উচ্চতা দশ ফিট আর হচ্ছে লেন্ডিং টু লেন্ডিং দশ ফিট ও এন্টার টেন ফিট এন্টার এই যে এখান থেকে আমরা দশ ফিটের একটা অফসেট এটাকে বৃদ্ধি করে দিতে হবে এ তো আমরা এটাকে বৃদ্ধি করে এটাকে ট্রিম করে দিলাম এখানে এটাকে ডিলিট ও এন্টার টু ফিট সিক্স দুই ফিট ছয় অফসেট ফোর ফিট ছয় অফসেট সিক্স এই ছয় ইঞ্চি হচ্ছে লিন্টেলের অফসেট থ্রি এই যে আমরা নিচে অফসেট থ্রি নিব এই উপরে থ্রি এখন ট্রিম টি আর ডাবল এন্টার এত ট্রিম করে ফেললাম ট্রিম করার পরে যেহেতু জাল না কাটা পড়ছে এম এল এন্টার আমরা মাল্টি লাইন দ্বারা এটাকে ক্লোজ এল এন্টার যেহেতু এখানে মাল্টি লাইনটা নেওয়া নাই নিলে অনেক সময় লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা শর্টকাটে করে ফেলছি ও এন্টার ফাইভ এন্টার এখান থেকে আমরা এল এন্টার মিড পয়েন্ট থেকে একটা লাইন নিয়ে নিলাম ও এন্টার টু এন্টার এ পাশে টু কিন্তু আর একটু কমায়নি ও এন্টার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এন্টার এখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই তোমার মাল্টি লাইন এখন এল এন্টার একটা লাইন নিয়ে নিতে হবে এই তো আমরা একটা লাইন নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি যে ডালাইটা সেই ডালাইয়ের জন্য ও এন্টার সিক্স এন্টার ছয় ইঞ্চি অফসেট এখান থেকে ছয় ইঞ্চি অফসেট 
এটা থেকে ছয় ইঞ্চি সাত থেকে ছয় ইঞ্চি এখন এক্সটেনশন করে দিতে হবে এই তো আমরা এক্সটেনশন করে এক্সটেনশন করে দিলাম তারপরে এই অংশটুকুকে টিম করে দিতে হবে এই যে এটুকুকে টিম করে দিতে হবে এবং ছাদের এটুকুকে ক্লিয়ার করতে হবে এখানে যে আমরা দরজাটা দেখছিলাম সেই দরজাটার আর একটু কনস্ট্রাকশন লাইন নিয়ে নেই এক্স এল এন্টার ভি এন্টার এই যে দরজার শেষ পয়েন্ট আর শুরুটা নেওয়া আছে এই শুরুটা এখন এল এন্টার এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অফসেট নিয়ে নিলাম ও এন্টার সেভেন ফিট এন্টার দরজার হাইট হয় সাত ফিট সেটা আমরা জানি তাহলে ও এন্টার সেভেন ফিট এন্টার এখান থেকে সাত ফিট একটা অফসেট বো করে ফেলি বি ও এন্টার পিক পয়েন্ট ভিতরে ক্লিক এন্টার এত দরজা হয়ে গেছে এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিলাম করার পরে এই অফসেটটাকেও তুলে দিতে হবে এই তো আমার এখানে দরজা হয়ে গেছে এটাকে আমরা টিম করে দিলাম টিম করার পর টিম ইরেস টিম করব না এখানে ইরেস করব মানে ডিলিট করে দিব এখন আমরা এটার রেলিংটা দেখে নিব এল এন্টার আমরা মিড পয়েন্ট থেকে দুই ফিট ছয় ইঞ্চি একটা অফসেট নিয়ে নিলাম ও এন্টার এক এন্টার উভয় পাশে এক করে অফসেট বলবো এটাকে ডিলিট এখন এটাকে আবার কপি সিও এন্টার এই পয়েন্টে ক্লিক করে এইখানে বসালাম আবার রেলিংটাকে সিলেক্ট সিও এন্টার ডান পাশে ক্লিক করে এই উপরে বসে দিলাম এখন এল এন্টার এখান থেকে একটা লাইন নিতে হবে শেষ পয়েন্ট এটার শেষ পয়েন্ট এখন অফসেট ও এন্টার তিন এন্টার এটা তিন ইঞ্চি অফসেট নিতে হবে নেওয়ার পর আমরা ফিলিট করে দেবো এফ এন্টার আর এন্টার এক এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট এবং সেকেন্ড পয়েন্ট সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট ওকে এখন অতিরিক্ত অংশ টিম করে দিব এত টিম করে দিলাম টিম করার পর আমাকে দরজাটা একটু মডেলিং করে দিতে হবে যেহেতু আমরা দরজার কাজ করছি সেক্ষেত্রে দরজার লেয়ারটা নিয়ে নিতে হবে এখানে আমরা ডোরটা নিয়ে নিলাম ও এন্টার দুই এন্টার এত ভিতরে দুই ইঞ্চি অফ সেট এল এন্টার এটাকে একটু মডেলিং করে দিই ও এন্টার এক এন্টার উভয় পাশে এক করে অফসেট ফেলতে হবে এখন এটা তুলে দিলাম কিংবা আমরা আরও ভালোভাবে মডেলিং করতে পারি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা একটা লাইন নিয়ে নিলাম এল এন্টার আমরা একটা লাইন নিলাম লাইন নেওয়ার পরে ওপরেরটাকে ভেঙে ফেলবো এক্স এন্টার এটাকে বলে এক্সপ্লোড ও এন্টার ছয় এন্টার এখান থেকে ছয় এখান থেকে ছয় এখান থেকে ছয় এখান থেকে ছয় এল এন্টার আমি জাস্ট দরজাটাকে মডেলিং করছি ও এন্টার থ্রি এন্টার আমরা বিভিন্নভাবে দরজা করতে পারি যার যার পছন্দ মতো মডেলিং করে নিব টি আর ডাবল এন্টার আমরা এটাকে টিম করে ফেললাম ওকে এটাকে টিম এটাকে টিম করে ফেললাম এল এন্টার এখন এইখান থেকে এইখানে এখান থেকে এভাবে জাস্ট একটা মডেলিং দাঁড় করাচ্ছি এত আমরা জাস্ট এটাকে আমরা আর ডাবল এন্টার এই তো আমার মোটামুটি একটা দরজা করে ফেললাম হ্যাঁ এখন এটুকু টিম করে দিতে হবে ও এন্টার ফাইভ এন্টার এখানে যেহেতু পাঁচ ইঞ্চি ওয়াল কাটা পড়ছে এই ওয়ালটা ওকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে এখন এটা টিম করে দিই 
এই তো আমার কাজ শেষ এখানে এটাকে আমাকে প্রথম অ্যারে করতে হবে অ্যারে করার সময় টি আর ডাবল এন্টার এই অংশটুকুকে টিম করে দিতে হবে টিম করার পর এই অফসারটাকে তুলে দিতে হবে এবং এই উপরের অফসারটাকে তুলে দিতে হবে এখন অ্যারে করতে হবে এ আর এন্টার প্রথম আমাকে দুই তলা পর্যন্ত করতে হবে টু তাহলে কলাম হয়ে যাবে এক রো অফসেট হবে দশ ফিট আর কলম অফসেট একই থাকবে এই যে আমরা সিলেক্ট ক্লিক এই এন্টার এখন এই পর্যন্ত করলাম দ্বিতীয় তলা কিন্তু এই ক্ষেত্রে দরজাটা হয় নাই মিলে নাই মানে সিঁড়িটা রেলিংটা মিলে নাই সেক্ষেত্রে আমাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে পয়েন্টটা আছে এই লাইন বরাবর উপরে যা আছে সব আমাকে ট্রিম করে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমার টার্গেট পয়েন্ট টি আর ডাবল এন্টার এই যে এখান থেকে ধরে এই যে একটা টান দিয়ে ট্রিম করে দিলাম এবং জাস্ট আগে প্রথমে জয়েন্টগুলো ছুটিয়ে নিব জয়েন্টগুলো ছুটিয়ে নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে এত ডিলিট করে দিলাম জাস্ট ইজিলি হ্যাঁ এই যে ডিলিট হয়ে গেল এই যে আমার টার্গেট পয়েন্ট ছিল যেটা তার উপরে যা ছিল সব ট্রিম করে দিলাম এখন এটাকে আমরা তুলে দিব এখন এটাকে তুলে দেব এখন এটাকে যেহেতু ইট কাটা পড়ছে ইট কাটার স্যাম্পলটা দিতে হবে এই চেনটার আমরা এখানে স্কেল পঁচিশ ক্লিক এটা ওকে এটা এল এন্টার এখানে হ্যাচ করতে গেলে এটাকে আবদ্ধ করতে হবে এই চেনটার আমরা পিক প্যান দিলাম এটাকে আমরা হ্যাচ করে দিলাম আবার আমরা এখানে কনক্রিট যেগুলো কনক্রিট কাটা আছে সেগুলোকে আমাকে কনক্রিট দেখাতে হবে কনক্রিটের স্কেল হবে এক পিক পয়েন্ট ধরলাম এই স্টেপটা শুধু কাটা পড়ছে এই স্টেপটাকে কাটা দেখাইতে হবে এই তো হয়ে গেছে এখন আমার যত তলা করতে মন চায় অত তলা করব তাহলে অ্যারে করি এ আর এন্টার যেমন আমরা এখানে চার তলা করব চার আর সব ঠিক আছে তাহলে এটাকে টান দিয়ে ধরে সিলেক্ট এন্টার এই তো ওকে এই তো আমার চারতলা হয়ে গেছে হুম এখন কন্ট্রোল জেট অ্যারে করার সময় দরজাটা সিলেক্ট হয়ে গেছিল তাহলে আরেকবার অ্যারে করে নেই এ আর এন্টার ক্লিক এন্টার এই তো ওকে এই তো আমার চারতলা হয়ে গেছে এল এন্টার এখন এই লাইনটাকে আমাকে টেনে দিতে হবে এবং এই উপরের ফিনিশিংটা দিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে এটা কপি করতে হবে সিও এন্টার কপি করার পরে এই পাসটা আমাকে ধরতে হবে ধরার পরে এইখানে নিয়ে ক্লিক করতে হবে এখন এফ এন্টার আমরা এটাকে আবার ফিলিট করে দিই ভিতরেরটা ভিতর আর উপরেরটা তে ক্লিক এই তো এল এন্টার এখন এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অফসেট নিব আমরা জানি চিলে কোঠার উচ্চতা হয় এইট ফিট স্ট্যান্ডার্ড মাপ সেক্ষেত্রে এইট ফিট একটা অফসেট নিয়ে নিলাম ও এন্টার ছয় এন্টার আমরা নিচে ছয় ইঞ্চ একটা অফসেট ই এক্স ডাবল এন্টার এটাকে আমাদের কি করতে হবে এক্সটেনশন করে দিতে হবে এটাকে আমাদেরকে এই তো এক্সটেনশন করে দিলাম এক্সটেনশন করার পরে এটাকে আমরা টিম করে দিলাম এবং এটাকে তুলে দিলাম সেক্ষেত্রে এখানে দরজাটা বসবে এই দরজাটাকে আমরা জাস্ট কপি করে আমরা জাস্ট কপি করে এই যে পয়েন্টটা ধরে খালি বসিয়ে দেব বসিয়ে দিলাম বসানোর পর এক্ষেত্রে ও এন্টার সিক্স এন্টার আমি সায়েন্সে একটা অফসেট এখানে সায়েন্স একটা অফসেট হ্যাঁ ই এক্স ডাবল এন্টার একটু মডেলিং করে নিচ্ছি উপরের অংশটুকু এল এন্টার এখান থেকে আমরা একটা এ পর্যন্ত লাইন এখান থেকে এ পর্যন্ত একটা লাইন নিয়ে নিলাম এখন এটাকে সিলেক্ট ডিলিট এটাকে সিলেক্ট ডিলিট আর ভিতরের যে অতিরিক্ত অফসেটগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে টিম করে দিতে হবে এত ট্রিম করে দিলাম ট্রিম করার পর এটাকে হ্যাচ করে ফেলতে হবে এই চেন্টার পিক পয়েন্ট কারণ এই ছাদ কাটা গেলে আমরা এই চিহ্নটা দেখতে পাবো এই স্যাম্পলটা কনক্রিটের হুম সেক্ষেত্রে আরও কিছু ইট কাটা আছে এগুলো বাদ পড়েছে এগুলোকে আমাকে ট্রিম করে ই করে দিতে হবে হ্যাচ করে দিতে হবে মনে রাখতে হবে ইডের স্যাম্পলে ন্যূনতম পঁচিশ ত্রিশ এটা স্কেল দেওয়ার পরে আপনি দরকার পরে প্রিভিউতে দেখে নেবেন এই তো ওকে এই তো আমরা এটা ওকে করে ফেললাম 
আমরা সহজে একটা সেকশন করে ফেললাম এখন এই দিক থেকে ও এন্টার 6 এন্টার এই যে সাইন্স একটা অফসেট হ্যাঁ এখন ই এক্স ডাবল এন্টার এই যে এটাকে আপনার এক্সটেনশন করে দিতে হবে এটাকে এক্সটেনশন করে দিতে হবে এবং এটাকে এক্সটেনশন করে দিতে হবে এখানে কনক্রিটের সিম্বল আছে এই কনক্রিটের সিম্বলটাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে এখানে এই তো ওকে আর এখানে একটু ইট সিম্বল বাত আছে সেটাকে ওকে করে দিতে হবে এই তো ওকে এই তো আমরা টোটাল এখন একটা সেকশন দাঁড় করে ফেললাম তো আপনি সিরিজ ডিটেইলস তা পেয়ে গেলাম এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পেলাম সিরিজের একটা সাইড যেহেতু কাটা পড়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সাইডে কাটা দেখালাম আর কাটার সময় এখানে ওয়াল সিরিজ স্টেপগুলা এবং এখানে দরজা দেখানোর কারণ হচ্ছে এই দিক দিয়ে কাটার পরে আমরা এই দরজাটাও দেখতে পাবো এই জন্য আমরা দরজাটাও দেখিয়ে দিলাম এই হচ্ছে সেকশন ধন্যবাদ